హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు దాన్ని శ్రీనివాస్ క్రియేటివ్ మామ్ అండ్ వైఫ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు అన్న కామెంట్ సెక్షన్ తప్పక చెప్పండి ఈరోజు కాకరకాయ ఉల్లికారం రెసిపీ అన్న చూద్దామండి నేను ఆల్రెడీ కాకరకాయలు చెక్క తీసి పెట్టేసుకున్నాను దాన్ని వన్ వన్ ఇంచ్ కింద కట్ చేసుకుందాం చూసారా ఈ వీడియోలో చూపించినట్టు ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత అవి ఇక్కలన్నా తీసేయాలి మనం అలా వేలుతో లోపలికి అలా గుచ్చితే ఇక్కలన్నది బయటకు వచ్చేస్తాయి చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను సేమ్ అలాగే చేయండి ఇలా చేసిన వల్ల ఏంటంటే మనకి కొంచెం చేదన్నది తగ్గుతుంది ఇక్కలు లేకపోతే లేకపోతే ఇక్కలు కూడా పంట కింద తగిలి కచక్ కచక్ అంటాయి కదా మనం ఎందుకంటే ఇందులో ఉల్లికారం కోరుకోవాలండి ఉల్లి ఉల్లి కారం స్టఫ్ చేసుకోవాలి అందుకనేసి ఇక్కడ అన్నది మనం తీసేసుకోవాలి నేను ఈ విధంగా తీస్తున్నాను మీరు ఆ విధంగానే ఇక్కడ అన్నది తీసేసుకోండి ఓకేనా అలా తీసేసుకుంటే ఉల్లి కారం స్టఫింగ్ అన్నది మనం కరెక్ట్గా చేయగలుగుతాం అందులోనూ కాకరకాయ చాలా మంచిదండి పిల్లలకి ఏదో విధంగా మనం అలవాటు చేయాలి వాళ్ళకి తినిపించాలి ఎందుకంటే బిటర్ గార్డ్ అనేది పిల్లలు ఇష్టపడరు చేదుగా ఉంటుంది కదా మేము తినం తినమని మారం చేస్తారు కానీ అలా కాదండి మనం చేది లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకరకాయ ఈ ఈ సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు రెసిపీ ట్రై చేయండి చేది అన్నదే ఉండదు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు నాది గ్యారంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లీజ్ ఈ రెసిపీ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ అన్నీ నేను తీసేసుకున్నానండి ఇక్కడ అన్న తీసేసుకొని ఇవన్నీ ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఈ బౌల్లోకి వేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో కొంచెం పసుపు అండ్ ఉప్పు రెండు మనం ఈ ముక్కలకి పట్టించాలండి పట్టించడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అందులోంచి అదే కాకరకాయలోంచి కారం అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది సారీ కాకరకాయలోంచి వాటర్ వస్తుంది ఆ వాటర్ ఏంటంటే మనకి చేదును తగ్గిస్తుంది ఆ వాటర్ని రావడం వల్ల చూసారా నేను ఇక్కడ ఒక చిటికేడు ఉప్పు అండ్ సారీ చిటికేడు పసుపు అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని ఈ ముక్కలకి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటానండి పట్టించుకుంటాను ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు ఇది చేస్తే మనకి వాటర్ వచ్చేస్తుంది బయటికి అందుకని అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బై పక్కన పెట్టుకోవాలండి అలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కకు పెట్టేసుకుంటే మనకి వాటర్ అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది చూసారా ఆ విధంగా కలుపుకొని వాటర్ అన్నది ఇంకా బాగా కలుపుకోవాలండి వీడియోలో మీకు చూపించలేదు నేను జస్ట్ ఇలా ఇలాగా అన్నాను నేను బాగా కలుపుకున్నాను తర్వాత సో కాకరకాయ ముక్కలు పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా పక్కన పెట్టుకున్నాక నేను ఇక్కడ సిక్స్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి చిన్న సైజు అలాగే పెద్ద సైజు అయితే మీరు త్రీ టు ఫోర్ ఆనియన్స్ తీసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు యువర్ చాయిస్ గ్రేవీ ఎంత కావాలంతా నేను అలాగా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని నేను మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటున్నానండి అన్ని ఆనియన్స్ అలాగే కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటాను ఎందుకంటే మనం ఉల్లికారం చేయడానికి మనం మిక్సీ పట్టాలి కాబట్టి ఓకే అలాగ అన్ని పీసెస్ అలా కట్ చేసుకొని కొంచెం పెద్ద సైజులోనే కట్ చేసుకోండి మరీ చిన్న సైజు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ వేస్తాం కాబట్టి సో ఇలా పేస్ట్ అదే ఈ మొక్కలన్నీ కట్ చేసేసుకున్నాక మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసేసుకున్నానండి యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం వెల్లుల్లి రబ్బులు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అలా ఒక ఫుల్ హ్యాండ్ తీసుకున్నాను చిన్న చిన్న వెల్లుల్లి అండి అంతే సరిపోతుంది ఆ వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకున్నాక ఇందులో మనం కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఈ కర్రీలో మనం ఎటువంటి చిల్లీస్ కానీ ఎటువంటి కారం కానీ మసాలా కానీ తీసుకుంటలేదు ఇదే కారం మనకి కూరలోకి కూడా సరిపోవాలి సో అకార్డింగ్ టు ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని కారం మీరు తీసుకోండి అకార్డింగ్ టు యూ టేస్ట్ మీకు ఎక్కువ స్పైసీ కావాలంటే ఎక్కువ తీసుకోండి తక్కువ స్పైసీ కావాలంటే తక్కువ తీసుకోండి అలాగే ఉప్పు కూడా అంతేనండి ఆల్రెడీ మనం ముక్కల్లో వేసి పెట్టాము ఉప్పు సో అది మైండ్ లో పెట్టుకుని ఇక్కడ ఉప్పు మీకు ఎంత కన్సిస్టెంటీ కావాలో తీసుకోండి అకార్డింగ్ టు యువర్ టేస్ట్ నేను ఇక్కడ ఉప్పు కూడా సరిపడగా వేసుకుంటున్నానండి అండ్ కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఒక పేస్ట్ లా చేసేసుకుందాము మిక్సీ పట్టేసుకొని ఓకేనా నేను మిక్సీ పట్టేసుకున్నానండి పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇది దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఓకే
తర్వాత ఒక బాండీ తీసుకోవాలండి ఆ బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది మనం నానబెట్టుకుని ఉన్నాం కదా పసుపు ఉప్పు వేసుకొని ఆ మొక్కల్ని ఇలా గట్టిగా పిండితే అందులోంచి వాటర్ వచ్చేస్తుందండి ఆ వాటర్ అంతా పిండేసుకొని మనం ఒక్కొక్క పీస్ ఒక్కొక్క పీస్ అన్నది ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే అన్ని పీసెస్ ఒకసారి వేసి ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క మొక్క మనం శ్రద్ధగా వాటర్ అన్నీ స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి ఆ పీసెస్ లోంచి అలా స్క్వీజ్ చేసుకుంటే మొత్తం చేదు అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు రావడం వల్ల మనకి కర్రీ కూడా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది చేదు అనిపియదు చూసారా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకుంటే మొత్తం ఆయిల్ అన్ అది చేదు అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది సేమ్ అన్ని పీసెస్కి అదే ప్రొసీజర్ అండి అన్ని అలాగే చేసి ఆయిల్లో వేసేసుకోండి చూసారు ఇప్పుడు అన్ని నేను పీసెస్ స్క్వీజ్ చేసేసుకున్నాను కింద వాటర్ అన్నది వచ్చేసింది ఈ వాటర్ మనం పా పాడేయచ్చండి ఏం చేయక్కర్లొద్దు నేను అన్ని పీసెస్ వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఒక్కొక్క పీస్ని మనం టర్న్ చేసుకుంటూ టర్న్ చేసుకుంటూ ఫ్రై 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 చేసుకోవాలి ఎందుకంటే తర్వాత మనం ఉల్లికారం పెట్టాక బాగా ఫ్రై అవుతుందండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పచ్చి మొక్కల్లోనే ఉల్లికారం అన్నది పెట్టేస్తారు కొంచెం వేగడానికి కానీ కుక్ అవడానికి కానీ టైం పడుతుంది నేను అందుకనే ఇలా కొంచెం ఫ్రై చే కుక్ చేసేసుకొని అప్పుడు ఉల్లికారం అనేది స్టఫ్ చేస్తానండి అందులో ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి డోంట్ మైండ్ ఫర్ దట్ ఆయిల్ ఉంటేనే కర్రీ టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు అందుకని చూసారా అలాగా జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క పీస్ ఒక్కొక్క పీస్ టర్న్ చేసుకుంటూ మొత్తం అన్ అన్ని పీసెస్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఈ వీడియో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు అలాగా చేసుకోండి డెఫినెట్గా రెసిపీ మాత్రం సూపర్ సూపర్ రెసిపీ అండి ఈవెన్ మా పిల్లలకి చాలా చాలా ఇష్టము ఎందుకంటే చేదు ఉండదు కాబట్టి బాగా తింటారు ఓకేనా అలా మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి టర్న్ చేసుకున్నాను కదా చిన్న చిన్నగా టర్న్ చేసుకొని మొత్తం అంతా అలాగా ఫ్రై చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది ఎంతో కాదండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ మనం ఉల్లికారం స్టఫ్ చేసుకుని పెట్టుకో స్టఫ్ చేసి మళ్ళీ కుక్ చేస్తాం కాబట్టి అంత అనిపించదు అన్నీ మనకి ప్రొసీజర్లో ఉంటే మనకి క్విక్ క్విక్ గానే అయిపోతుందండి రెసిపీ అంత ఏమీ లేట్ అవ్వదు సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఫ్రై అయిపోయినాయి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ లంచ్ తీసేసుకుంటున్నాను అన్ని పీసెస్ అలాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి అని ఆయిల్ లంచ్ తీసేసుకోవాలండి తీసేసుకొని మనం ఉల్లికారం అన్నది దాంట్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో అలా మొత్తం పీసెస్ని తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకున్న ఉల్లికారం ఉంటుంది కదా అది దీంట్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న పేస్ట్ని ఈ కాకరగాయ పీసెస్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలండి కాలుతుంది చాలా వేడిగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడే కదా ఆయిల్ లంచ్ తీసాను అందుకనే బాగా కాలుతుందండి అందుకనే ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను ఆ ప్లేట్లో పెట్టుకుని దీన్ని జాగ్రత్తగా స్టఫ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారా ఓ ప్లేట్ తీసుకున్నాను అందులో పెట్టుకుని స్టఫ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా మొత్తం అన్ని పీసెస్ మీరు స్టఫ్ చేసుకుంటే బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఫా ఫాలో అవుతారు నేను నాకు ఈ ప్రాసెసే తెలుసు అందుకని నేను ఈ ప్రాసెస్లోనే ఫాలో అయ్యాను కర్రీ మాత్రం బాగుంటుందండి టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ ఆనియన్స్ అన్నది ఎక్కువ పడతాయి కానీ ఈ రోజుల్లో ఆనియన్స్ అనేది చాలా రేట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా చాలా కాస్ట్లీ అండి వన్ కిలో హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా కూడా వెళ్ళిపోయింది సో జాగ్రత్తగా వాడుకోండి ఓకేనా అలా స్టఫ్ చేసేసుకున్నాక మళ్ళీ మనం ఇందాక కాకరకాయ పీసెస్ ఏ ఆయిల్లో అయితే మనం ఫ్రై చేసుకున్నామో అదే ఆయిల్లో ఈ స్టఫ్డ్ పీసెస్ని కూడా వేస్ వేసేసుకోవాలి ఇంక ఎటువంటి ఆయిల్ యాడ్ చేయడానికి అవసరం యాడ్ చేయక్కర్లేదండి ఎందుకంటే అందులో ఆల్రెడీ ఆయిల్ ఉంది అందుకని మొత్తం అలా జాగ్రత్తగా అన్ని పీసెస్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసేసుకొని 
ఆ లిడ్ అనేది క్లోజ్ చేసి పెట్టేద్దాము అది మెల్లిగా ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది చూసారా నేను ఇక్కడ అన్ని మొక్కల్ని సర్దుతున్నాను అలాగా ఈవెన్ గా సర్దడం వల్ల ఏంటంటే అన్ని ఈవెన్ గా ఫ్రై అవుతాయండి ఒకటి వేగి ఒకటి వేయకుండా ఉండదు ఈవెన్ ఉల్లికారం కూడా పచ్చిదనం లేకుండా ఫ్రై అవుతుంది అందుకని అన్ని అలాగా ఆయిల్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నాను అలా అరేంజ్ చేసేసుకొని ఒక ఈ కర్రీ మాత్రం కుక్ అవడానికి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ డెఫినెట్ గా తీసుకుంటుందండి ఆఫ్టర్ స్టఫింగ్ ఓకేనా సో లిడ్ క్లోజ్ చేసి సిమ్ లో పెట్టుకుంటేనే ఈ కర్రీ టేస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లో మనకి కొంచెం ఆనియన్ ఎర్రగా మాడినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అది మాడినట్ మాడింది కాదండి ఆ కలర్ వస్తుంది ఆ కలర్ వస్తేనే కర్రీ బాగుంటుంది మిగిలిన ఏదైతే మనం ఆఫ్టర్ స్టఫింగ్ తర్వాత ఏ ఏ పేస్ట్ అయితే మిగిలిందో ఆ పేస్ట్ మనం ఇలా పైన వేసేసుకోవచ్చు ఆ పీసెస్ మీద వేసేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని టర్న్ చేయొచ్చు సో మళ్ళీ ఇప్పుడు లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి అది ఎంతవరకు ఫ్రై అయిందని చూద్దామండి లిడ్ ఓపెన్ చేసాం కదా చూసారా ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సైడ్కి టర్న్ చేసుకుందామండి వీటిని మెల్లిగా టర్న్ చేసుకుందాము ఎందుకంటే ఆ స్టఫింగ్ అన్నది బయటకు రాకూడదండి స్టఫింగ్ అన్నది బయట రాకుండా టర్న్ చేసుకుంటేనే కర్రీ అన్నది టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి మెల్లిగా టర్న్ చేసుకుందాము అన్ని పీసెస్ని టర్న్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చూసారా నేను మెల్లిగా అన్ని పీసెస్ని టర్న్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే అన్ని పీసెస్ని టర్న్ చేసుకోవాలి ఏమనుకోవద్దండి నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా చాలా సౌండ్స్ వచ్చి వస్తున్నాయి ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి ఆ సౌండ్స్ అన్నీ నా వాయిస్ అని మాత్రమే వినండి ఓకేనా ఇలా అన్ని టర్న్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ లిడ్ అనేది క్లోజ్ చేసేసుకుందాము లిడ్ అనేది క్లోజ్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ ఫ్రై అయ్యాక మనం ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చండి సో మళ్ళీ ఇంకొక విషయం అండి ఇక్కడే మనకి ఉప్పు కారం చూసుకోవాలి మనకి ఉప్పు కారం సరిపోతే ఇక్కడే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు కారం అన్నది నాకైతే నేను టేస్ట్ చూసానండి నాకు అన్ని సరిపోయాయి నేను కరెక్ట్గా వేసుకున్నాను అన్నిటికి సరిపోయేలాగా నాకు అన్ని సరిపోయాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఉప్పు కారం అనేది యాడ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఓకేనా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి కర్రీ అన్నది రెడీ అయిపోయింది చూడండి నేను ఒకసారి మళ్ళీ అలా టర్న్ చేసుకుంటున్నాను అంతే బాగా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయండి మొత్తం అన్ని పీసెస్ ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొత్తిమీర అన్నది జల్లేసుకుందాం జల్లేసుకొని వేడివేడి అన్నంలో తింటే సూపర్ ఉంటుందండి టేస్ట్ నిజంగా ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్ గా ఈ రెసిపీ అనేది ట్రై చేయండి చాలా చాలా టేస్టీ రెసిపీ మీ పిల్లలు ఎవరైతే కాకరకాయ తినరో వాళ్ళకి కూడా బాగా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే చేదు అన్నదే ఉండదండి సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి మీ పిల్లలకు పెట్టండి అండ్ మీరు హ్యాపీ అవ్వండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సబ్స్క్రిప్షన్ అన్నది చాలా చాలా ఈజీ అండి మీరు కింద రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కూడా దానివల్ల డబ్బులు ఏమీ అవ్వవు మీకు ఎటువంటి కాస్ట్ అవ్వదు సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ రెసిపీ మాత్రం ట్రై చేసాక టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పక చెప్పండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గాయస్ అండ్ బీ హ్యాపీ ఒక చిన్న స్మైల్ మీ వరల్డ్నే మార్చేస్తుంది ఆల్వేస్ స్మైల్ కీప్ స్మైలింగ్ దట్స్ ఆల్ బాయ్ బాయ్